失了爱你的回忆，也不能改变相爱的过去。这颗乱跳的心，只是执着为你，为你遮挡所有狂风暴雨。就算没有魔法创造奇迹，也要冲破荆棘来拥抱你。这份名单上有很多新人啊，对，这些新人都是我从其他的公司挖过来的精英，我都一一面试过了。嗯，这些员工都比老员工平均年龄要小五岁左右，薪资比他们低百分之三十，但是实力却不比他们差。这样，公司不仅有效地降低了人力成本，而且也会有很多的活力注入。那这些老员工的调职和裁减有什么特别的原因吗？这些我都仔细的核查过了，这些老员工长期占据着公司重要部门的重要岗位，不仅薪资非常高，而且自认为受公司重用，态度武慢又缺乏责任心，现在反倒成了公司的阻碍。嗯，你选人的眼光一向很不错，曾经的那些老员工也都是你选出来的，既然你觉得要换，那就换吧，但是一定要处理好。善后工作，避免人事纠纷。放心，没问题。行，那你就交给人事部，让他们尽快公布吧。好。大伟，哎，你明天去人事部，把这些新人员的名单拿过来，然后查一下他们的背景。回头汇报给我。好的，总经理。嗯。各位，咱们打起精神来啊！哎，真好吧？关门！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！欢迎光临，这边请，这边请，这边请。欢迎光临，二位里面请，二位请签名。欢迎光临，欢迎光临，欢迎光临，欢迎光临。里面请，里面请，里面请。来，这边请。哎，里面请，欢迎光临，欢迎光临，这边请。欢迎光临，欢迎光临。谢谢，欢迎欢迎光临。这边拍照，哎，里面请。您这边，这边。欢迎光临，欢迎欢迎。哎，里面请，里面请。你好，拿好了。好了，光临。这边请，这边请，这边请，这边请。谢谢。二位里面请签名，这边。谢谢。好，这是我们的纪念品。谢谢。欢迎欢迎，签名，这边。好。好了，好，里面请里面请。先转一下，看看，谢谢。这是还挺多的，是吧？欢迎欢迎，这些来的全都是我朋友。谢谢。今天人真不少啊，你小子啊！太初，你太棒了。啊！这小子。欢迎你。别期待太多，我就是来看流星雨的。你今天能来，是我们最大的荣幸。
。哎，你看这边风景还不错啊。嗯，对。哎，我们去那边看看。行。哎，请拍照。谢谢。这是我们的纪念品。加油。新来的员工的背景资料查了吗？这个都已经查过了，的确都是行内的精英。不过，不过什么？一下子让这么多新人当上公司的重要职位，会不会造成人心不稳啊？徐总监一向做事稳当，应该不会出现这样的问题。不过，你要多关注一下员工的动态。知道了，总经理。嗯，请进。金浩。好，云一啊。范总监，你忙完了吗？我们和妈约好两点钟去吃婚纱和礼服，妈已经在楼下等我们了。好、哦，那就先等一会儿吧，我这儿还没忙完。晚上我预定了四大餐厅的靠窗位置，晚餐的时候我们可以一边看流星雨一边吃晚餐。流星雨？对啊，今天是金牛座流星雨的观赏日，你忘了？你可是答应过我要陪我一起看流星雨的哦。好。我跟你的约定，我怎么会忘呢？嗯，你先下去，陪妈一会儿，我一会儿跟大伟再说两句，我就下去找你。好。嗯。一周后，关美渔村会举办第一届旅游文化节，我是来邀请你的。总经理，总经理，啊，您还有什么要交代的吗？嗯。你去一下关美渔村吧。关美，嗯，今天是关美客栈主办关美渔村的第一届旅游文化节。嗯，你去看一下，别到时候出现什么岔子。啊，毕竟关美客栈是属于森威尔的嘛。行，我知道了，那我现在就去。嗯。张明翰，你这种不请自来的习惯能不能改一改？你不是不相信我吗？没想到你的动作还挺快。表面上换了我的人，实际上换了单俊浩的。那是正常的人事变动。那看起来必须正常，要不然被单俊浩察觉到了，那怎么办、啊？哎，你就放心吧。我跟你是站在同一面的，只要我们联手，就能把单俊浩从总经理和董事长的位置上拉下来。你夺回你的股权，我拿回我总经理的位置，两全其美。你想多了。你别跟我说你根本就不想夺回股权。你的行动说明了一切。我今天过来只想跟你说，你现在的做法我很赞同，因为那份录音只能证明单耀龙在语言层面上逼迫过你父亲，但是没有触犯法律。毕竟你父亲还是签了那份协议。只要我们拿出那份录音，单俊浩不得不交出一切。我们现在只能运筹帷幄，步步为营，一点点的架空单俊浩。你跟我，没有我们。子谦，你跟我联手是最好的选择。我从来不站队。有那时间，你还是多操心一下自己吧。别忘了，你现在正在停职。我跟你说过，邱董事跟林董事绑架单俊浩的事情跟我一点关系都没有。
我很快就会回到公司，到时候你肯定会需要我。大家喝啊！马上啊！倩女今天真漂亮，这个红酒啊，配这个味道特别好。是。慢用啊，慢用、啊。干。怎么样？味道还不错吧？味道还是不错，只是这有什么特色吗？哎，你学语好了。那你尝尝这个。感谢在座各位的支持。来，谢谢干正好。来，尝尝这个。多喝一点啊！多喝点啊！多喝一点，慢用啊！慢用啊！嗯，这个好吃。来，这是您的。这道鳕鱼来自法国南方，捕捞上来之后，立即去头去脏。尾部吊挂极冻保存，全程在零下四十度的温度之下保存和运输，最大限度的保证了它的新鲜和美味。相煎时所用的酱料是我们关门客栈的总厨大师傅亲手秘制而成。你好，康子鸡来了，我来。这边有啊。您尝尝这道菜。嗯。这个味道可以的，这道关美风味卤鸡是关美客栈的经典菜品，每一只都是精选出来的童子鸡，在老汤中卤制而成。这锅老汤已经有一百多年的历史了，从关美客栈建立以来就存在。不过你不用担心，老汤的味道不但没有变质，反而历久弥香。果然，这个味道很特别。那你慢慢吃，我们先招待别的客人。不一样的哟。好，来，让我试试。那个，我们干一杯。你慢用，哎，你们吃好喝好，玩的开心点啊。我们菜还可以吧？来来来，怎么样？味道怎么样？放点水。味道不错，大师傅。味道不错。那个鳕鱼，麻烦您多做一些。多吃点啊。哦。辛苦了。这是您的酒啊，谢谢。阿香，再拿点好吃的。怎么样？还不错吧？嗯，好的好的，吃好喝好啊。哈喽，各位网友，你们好，我是雪格格，我现在正在关美渔村的第一届旅游文化节，我现在站在这边的关美客栈，今天晚上在这儿还有一场盛大的金牛座流星雨，我在的这个关美客栈就是最佳的观赏位置。这还不错。需要就叫我啊！有什么需要告诉我们啊？大伟，哎呀，特别新鲜。你怎么来了？你来尝尝。来，来。总经理今天和范云一小姐去世结婚的礼服，所以我呢，代表总经理过来视察一下。啊，大伟啊，来来来，我们先坐下，来坐，来来来来来，哎，来来来，来，咱们干一杯一起啊。山俊浩在忙结婚的事情，没时间来也很正常。不过没关系，来，我相信大伟会替我们转达我们的业绩的。来，您的餐，欢迎啊。嗯，去工作吧。嗯。哎，晚上晚上，我是来视察工作的，你是怎么？嗯嗯嗯嗯，还是熟悉的味道。有没有？哎，今天晚上送缺一啊！找先垫垫肚子。OK OK， 你最近都瘦了，来来来，我这吃点，就就就这个我这。哦，我去拿，我去拿。
看到现在的你们，就让我想到了婚礼的样子。妈真的很期待。范小姐，您穿这套婚纱真的很漂亮。君浩，你觉得呢？你喜欢就好。重点是你喜不喜欢。我已经试了三套了，哪一套最好看？都差不多吧。我的傻儿子。婚纱呢，是女人一生只买一次的衣服，所以她在挑选的时候希望得到伴侣的认同，因为她是为你而穿的。啊，对不起，云姨，我没想那么多。所以我应该穿哪一套呢？我觉得这三件都挺一般的，要不再试试别的吧？呃，不满意没关系的，过几天我们会有一些新品从国外运进来。到时候你们再来店里试穿挑选。嗯。呃，范小姐、单先生，你们可以先把礼服换下来，然后去 VIP 室喝茶。我会把相册送过去，你们挑选一下婚纱照的风格。好，谢谢啊。好，谢谢，不客气。俊浩。哦，走吧。小心啊，慢点。就这三套吧，还不错。等衣服来了，我们再过来试试。嗯，好的。嗯，辛苦了。嗯、对了，妈觉得，等婚礼之后，你们两个去一个特别的地方，好好度度蜜月，怎么样？俊浩，俊浩。妈，想什么呢？妈刚才说，等婚礼以后，你们两个选个特别的地方，好好去度度蜜月。嗯。妈，最近森 i 有的很多事情还要处理，可能时间上……这叫什么话呀？结婚可是人生大事，再怎么忙也要腾出时间来的呀。妈，以后我们有时间的时候再去吧。云姨，这事你就不要操心了，妈做主。俊浩，你想想，你之前不见了几个月，这三万我不也好好的吗？有垮掉吗？现在因为结婚度蜜月给自己放假，那也是对人生大事负责任。你可不能委屈了云姨啊。不会的，妈，我听您的，我尽快安排。这还差不多。云姨，嗯，大伟刚才给我打电话了，说终于约到了越南项目的代表，晚上见个面，恐怕不能陪你吃饭了。你瞧瞧你，妈刚才说什么了？不要总是工作工作的，要以结婚为重。你说你，妈，没关系，君浩做的这一切都是为了森威啊。我们不要勉强他。你呀，就是太善解人意了。七号，你去吧。嗯，妈，那您陪一下云姨。早点回来啊。好，我走了。嗯。
。阿姨呀，放手干嘛？行了，怎么样？这里看得清楚吗？刘小玉，刘小玉，刘小玉，刘小玉，我的愿望是，今之和老汤永远变和好，永远是冤家，保佑我刘翔，保佑。保佑锦军能够喜欢上我，这个最亮。好美啊！你还记得吗？十六年前，关美渔村有一场流星雨。记得啊，那时候你对着流星雨跟我求婚的。想过给盛哲一个完整的家，看你表现。好，好，哎，又有流星了。哦，徐徐个呀，保佑我和金志和好。然后呢？然后啊，就是流星啊，就是，真好看。太，我们一起来许个愿吧。哦，许许许。林英姐姐，嗯，我许了一个愿望，什么愿望呀？我要快快长大，然后娶你。那你真的要快快长大，不然我就要变老了。你一个小屁孩，你懂什么呀？我比你懂。去！哇塞！哎，又来了一颗，快看看，那个好漂亮啊！好漂亮的流星啊！又来了。大伟啊，啊，你是不是单身啊？我当然是单身了。我二十三岁毕业以后，就一直跟着单总。哎，他这个人的工作风格你也知道，我哪有时间谈恋爱？可是你知道这个生活和爱情，它是可以并重的，你知道吗？我哪有时间去认识女的呀？你现在不就有机会了吗？哎。你是说，你是说苏丽英吧？对对对对对对，你说的对。哎，可是你知道这个苏丽英吧？她有很多男孩子追求的，所以你一旦追求了她呢，她是不会懂得珍惜你的，你知道吧？哎，对了，听说苏丽英是你的侄女，那我是不是应该叫你凤乔姐啊？不对。应该叫你凤巧仪，千万不要啊！他会杀人灭口的。其实我就大他那么一丢丢啦，你可以叫我巧巧啦。大九岁了，你不说话，没人把你当哑巴。嗯，那。凤乔姐，你为什么还单身啊？嗯，哎呀，我这不是在等待，等待一段属于我自己的缘分，你知道吧？就是，我现在就感觉我的缘分到了。啊，这肉啊！你有眼屎。这边有没有啊？哎，这边也有啊。别动，别动。怎么了？你也有？哎，我也有啊。走吧。好。你们两个先回去吧。嗯嗯。关美客栈还真是挺不错的。我现在终于知道你为什么愿意留下来帮助他们了。我早就说过，我不会让你失望的
，谢谢你，雪哥哥。<笑>我现在也知道，当初你为什么要拒绝我了。走了。你在干嘛？我在许愿啊，这么多流星可以许好多愿望。好多愿。那你说说，你第一大愿望是什么？我希望关本渔村的人都能像现在这样幸福快乐。那你第二大愿望呢？我希望我们家可以有好多好多的钱，马上还清我爸欠的债务。那，你第三个愿望呢？我，我希望我可以越来越美。<笑>你许愿了吗？现在许。哇，流星哎，好漂亮啊！许完了。这么快啊？嗯，我只许了一个愿望。你许什么愿望？喂，大卫，夏总，不好了，关北客栈出事了。雨衣，雨衣。到底做错了什么？为什么俊浩的心会被那个女人牵着走啊？云烟，你没有错，错在俊浩。以前从来都不会对我撒谎的，但是因为叶千羽，他对我撒了谎，为什么？那你也不应该喝闷酒啊，你该去问句好。
自己啊！我们来许愿吧，我们来许愿。我希望君浩能像我爱他一样。应该没事吧。幸亏你们送来的及时，患者现在没有大碍了。但是你们一定要注意啊，避免给患者食用过敏性食材。那我们现在能进去看他了吗？可以了，谢谢医生，谢谢医生。嗯、我们也进去看看吧。叶千羽，这就是你要证明给我看的成果吗？我不知道事情怎么会变成这样。我们已经了解过客人的忌口和习惯，现在还在找借口。事情已经发生了，我们会全力去弥补的。一切都是我的错，一切的后果由我承担。你能拿什么承担？靠我的诚意对不起，今晚的事情是一个意外，我们会承担所有的医药费和损失费，请你谅解。对不起有什么用啊？你以为赔钱就能解决问题吗？是我邀请的你，我会承担所有责任。你们下一次在邀请媒体的时候，我拜托你提前搞清楚，像他们这种问题民宿，就不要再来找我了。冠美客栈从来没有发生过这样的事情，所以我感到万分抱歉。不过你放心好了，我一定会给你一个合理的交代。我明明让我的助理告诉过你们，我对牛奶根过敏，你们为什么完全无视啊？啊，牛奶根？林英烈的单子里，明明是牛奶啊！一字之差。千差万别，我们今天的菜品里都已经特意规避了牛奶，但是在大师傅那道传统卤鸡的百年汤汁里，应该含有牛奶根。牛奶根不是一种常见的食材，所以有可能是李英搞错了。对不起，的确是我们的疏忽。你们对客人的要求这么粗心大意，怎么经营好一家客栈？我必须要起诉你们官美客栈。这次的旅游文化节和今晚的流星雨活动，是我们用心准备了很多天的。我们真的想把最好的服务提供给大家，但是没有想到会发生这样的事情。所有的后果我们都会承担，求求你，再给我们次机会吧。雪哥哥，你有什么要求尽管提，我和冠美客栈一定会补偿你的。我都说过了，这不是钱的问题，他，他们必须要为自己的疏忽付出代价。对不起，实在抱歉。今天的事情，三位有不可推卸的责任。你是谁？这是三位的总经理单俊浩。三位集团是关美渔村的开发者，是这次流星雨活动的主办方。作为三位的代表，我愿意用百分之百的诚意和补偿，向你致歉。如果你有任何不满和要求，可以尽快提出来。今天是关美渔村第一次举行这么盛大的活动，因为经验缺乏和管理不足，才造成今天这种情况。在此，我向你表示深深的歉意，对不起。希望你能再给我们一次机会。
，三位偶一定会把包括客栈在内的整个关美渔村，改造成让大家满意的度假胜地。好，既然单总都已经亲自出面认错了，我相信你们三位偶一定可以处理好这件事情。不过，我有一个要求，你尽管提。单总这个人一向行事低调。还从来没有一家媒体发布过单总的照片，我想，我是不是有荣幸成为第一个发布者呢？我相信，我的粉丝看到了我们两个人的合照，也一定会原谅他们关美客栈的。你的意思是，这样你就愿意和我们达成和解？嗯、好。要这张吧，把这张照片发我微博上。好的，嗯，这张也不错。嗯，单总，谢谢你。谢谢。单总帮我们向雪格格说情，雪格格决定不再追究我们的责任了。谢谢你帮我们，单总。谢谢单总，不要自作多情。我这么做并不是为了你们，而是为了三位偶的形象和名誉。你别忘了，关美客栈还是属于三位偶的。那我们可以继续经营关美客栈吗？关美客栈改造起来，工程量巨大。你以为凭你这三脚猫的功夫就能改变局面吗？我会考虑派更专业的人士来这里工作。哎，对对对，派更专业的人士来帮忙，那再好不过了。单总的意思是，是不是不用拆冠美客栈了？别自以为是，我可没说不拆冠美客栈。单俊浩。你明明答应让我们继续经营的，你现在竟然敢拆！妈，脾气你你妈，你干什么呢？是单总帮了我们，是他帮我们出面摆平了雪格格。是啊，金枝妈妈。呃，呃，我，哎，单总。对对对不起啊！哎，没云逸，俊浩，你什么时候回家？你别等我了，我工作还没结束，可能回去晚点。工作，好。你要不介意的话，我带你到里面去换套干净的衣服。哎呀，我这，这这这。对了，金枝妈妈，那些媒体达人怎么样了？嗯，我们暂时安抚了。那我再去跟他们解释一下情况。哦，好啊，好啊。嗯，我就知道童浩会帮我们的，那你还拿水泼他
。现在去哪儿啊？关美客栈。是他说服了雪格格，雪格格才决定不追究我们的责任，而且啊，他还让我们继续经营关美客栈同蒿，金钗，我有事情跟你说。啊？啊？啊？哎，我跟你讲，哎，怎样啊？哎呀，说就说呀。哎，这不能说。这衣服是同蒿的，是啊，很合身吧？我给他买的。那同蒿，他是个什么样的人心头。